přátelé, srdečně vás vítám na hlavní přednášce 26. ročníku pedagogických dnů, které pořádá Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové. Týden, který je většinou okolo Dne učitelů, tedy 28. března v letošním roce nám k tomu datu vyšly velikonoční svátky, tak pedagogické dny jsou přesunuty o týden dříve tak součástí jsou různé přednášky, workshopy, semináře, ale také výstavy, koncerty a konference. Jednou z těch konferencí v letošním roce je konference pořádána katedrou kulturních a náboženských studií. Přijíždí celá řada hostů, tady vepředu vidím pana profesora Vasla Bělohradského. A tu hlavní přednášku, jak pedagogických dnů, tak právě této zítřejší konference, která začíná v této budově v 9 hodin, bude mít pan profesor Manfred Špice. Ještě než ho pak přivítám jeho rodné řeči, tak ho potleskem přivítejme mezi námi. Jméno pana profesora Špicera je samozřejmě nám všem velice dobře známé. Věnujeme se problematice digitálních médií a jejich vlivu na člověka již delší dobu. V loňském roce hlavní přednášku měl Václav Moravec a tématem bylo právě vliv digitálních médií na mladou generaci. A zmiňovali jsme tuto knihu. Pak zde měl přednášku inženýr Ivan Pilný, tehdejší ministr financí, který také o panu profesorovi hovořil. Tak jsme velice rádi, že to toho, tohoto bez zesporu v současné době je jednoho z největších vědců Máme možnost přivítat také na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Jistě všichni známe jeho knihu Digitální demence, to je doslova bestseller. Ta další kniha, která se věnuje kybernemoci, je vlastně to téma, které mu se dnes pan profesor bude věnovat. Obě dvě knihy potom máte možnost si zakoupit tady, tady u tohoto východu a pan profesor vám velice rád knihy samozřejmě podepíše. Ještě k programu té dnešní přednášky bude trvat přibližně hodinu a půl, bude vedena v anglickém jazyce, samozřejmě, že pan profesor mluví německy, je vedoucím nebo vede kliniku psychiatrie na univerzitě v Ulmu, v německém městě Ulm, ale dohodli jsme se tak, že bude lépe v angličtině, že i pro studenty, pro větší množství studentů tento jazyk bude přístupnější, nicméně budeme překládat po těch jednotlivých slajdech do českého jazyka. Po přednášce přibližně hodinové bude následovat beseda, máte možnost dotazů, ať už v angličtině, nebo samozřejmě v českém jazyce bude přeloženo. Pan profesor, jak jsem se dozvěděl, má kořeny v České republice. Jeho, teď nevím, maminka, babička, maminka pochází ze Špindlerova blína, kde pan profesor lyžoval a tak dále. Šprchenzí, ale v Čechyš? Ne, nikdo, šádný. Takže přednáška bude fantastická. Dovolte mi, abych pana profesora ještě pár slov v jeho rodném jazyce přivítal. A z Unochaj má herceg Willkommen hier an der Pedagogische Fakultät Universität der Hradec Králové. Wir sind sehr froh, dass Sie sind hier und wir freuen uns auf Ihre Lektüre. Vielen Dank. Kdo z vás nemluví anglicky? Přihlašte se. This lecture is going to last three hours. 
No, I'll, I'll, be, I'll, be, I'll be brief, I'll be brief, don't worry. Uh, ne, ne, nemusíte mít obavy, já, já velice stručně, vzhledem k tomu, že víceméně většině toho budete rozumět, tak uh, bude to se stručně. OK, I'm talking about the risks and side effects of digital media use, but let me say up front. I uh, use my computer, I uh, own this thing, and would you mind switching it on later when my lecture is over? Samozřejmě pan profesor by byl velice rád, pokud byste, on sám užívá ty technologie, ale pokud byste si buď ty telefony vypnuli, anebo mě je měli na tichý režim, aby nás to nerušilo. Z této přednášky je potom vlastně dělán záznam, tak i to by bylo významným narušením té přednášky. Neither medicine nor science know much of what we do today in terms of business is possible without digital information technology and all these benefits are this is not what I'm going to talk about. Takže vlastně dneska nebudeme hovořit o přínosu těch technologií, protože to už bylo pokryto, ale to nebude tématem dnešní přednášky. I'm going to talk about the risks and side effects, and you may have heard not much about this, um, uh, but nonetheless, this is my theme, and I'm very serious about that. Here's a list of the physical side effects. Uh, well, you can read for yourself, it's the bad body posture, overweight, diabetes, hypertension. And these are the main risk factors of stroke and heart attack, the main killers in Western societies. They have short-sightedness, sleep disorders, stress, and high-risk behavior. And that includes road accidents. Did you know that this has surpassed alcohol as the number one cause of road accidents in younger people? And uh, sexually transmitted diseases. There's high risk in, uh, well, traffic on the road and, uh, and sexual uh, engagement and uh, because of the geo-social networking apps, Tinder alone makes 15 million casual sex encounters per day. Že víceméně to, co vidíte na tom prvním slajdu, jsou potom negativní důsledky používání těch technologií, kdy ten chytrý telefon předčil uh, už tě alkoholismus v příčinách dopravních nehod, s tím, že Tinder vlastně se zprostředkovává až přes 15 milionů um, virtuálního sexuálního styku a během a během dne. And as a psychiatrist, I am even more familiar with the um, psychological side effects that is addiction, aggression, anxiety, attention deficits, dementia, depression, decreased empathy and decreased life satisfaction. A samozřejmě specializací pana profesora je potom obor psychiatrie, takže se zabývá důsledně do detailu a těmi negativními dopady na psychiku toho člověka, které potom vidíte znázorněné na tom slajdu, ať již se medicíně řadí demence a další negativní dopady. Let me start with an example from the physical side effects, that is short sightedness. A začneme tady konkrétně se věnovat krátko zradkosti nebo nemiopi, jako by jednomu z těch negativních dopadů. He used to teach two children that they wear glasses, and this is not a coincidence. No, na, na tom prvním slajdu na té fotografii vidíte dvě děti, dva chlapce, kteří mají brýle a to není vlastně čerou náhodou. This is eighth grade biology, but let me go briefly through this. Tak samozřejmě, že se jedná o, o školní, školní biologii, ale samozřejmě, že si projdeme tady, čemu se to týká. Well, this is, a, this is a normal eye in focus, and this is an eye that's grown too long, and it's out of focus, as you can see. Takže jste viděli vlastně normální emetropické oko a na dalším obrázku pak máte oko, které vlastně, kde se ten oční bulbus prodloužil a které tam nedochází k tomu spojení, tak jak by měl a zobrazení na světnici. The, this is called a short sightedness and it can be corrected with a concave lens, as you can see here. Um, which is needed, otherwise the eyes are the focus. Samozřejmě, že vlastně se jedná, už bylo řečeno o krátkozrkost nebo myopy, která musí být potom korigována rozptylkami. Jinak ten váš pohled bude rozmazen. This is the eye of a child, and notice it's smaller than an adult eye, which is why it's out of focus. A vlastně to, co vidíte teď na tom slajdu, je obrázek dětského oka, právě proto je to víceméně rozhodřeno. Now we used to think the eye grows somehow and uh, most of the eyes reach the right proportions. This is not correct. What we know for not so long is 
that the eye grows until it is in focus. So we have a mechanism on the retina that measures focus, and if it's out of focus, the eye grows, and once it's in focus, it stops growing. Takže víceméně to oko, ten, ten vývoj, to oko roste do té doby, než je tak zaostřený správně, tak jak má být. This has actually been shown by chicken that were freshly hatched and they were put on glasses with Velcro so they wouldn't fall off with different lenses. And after the chicks had developed, uh, grown up, uh, they, they measured the length of the eye socket and they found a clear uh, causal, causal connection between the type of the lens and the, the uh, focus difference of the lens and the length of the eye socket. Že víceméně tady k tomu došlo a po provedení a vlastně průzkumu na kuřatech, na často vydýchlých kuřatech, kdy vlastně na um, suchým zipem byly přidělány čočky a podle toho, jakou, jakou čočku se jednalo, tak se zkoumalo a ten, ten velikost toho oka a do vyvinutí oka a došlo k potvrzení teorie, která vlastně s těmi čočkami, jak to souvisí, která byla s tím okem a s tím vývojem oka, kdy ten vývoj oka je dokončen. So the eye of the kid grows until it's in focus, unless you focus all the time on a very short, uh, short range, because then the eye has to grow longer to, well, to get the image with the rays coming from here and, uh, and reflecting them again here. So the eye has to grow longer to get this short range vision into focus, and it does grow longer. Takže víceméně to dětské oko a tak se mění fyziognomicky do toho momentu, než dochází k tomu plnému zaostření. Pokud ovšem to se mění v případě, pokud se nezaměřujeme, nebo to oko není příliš mnoho zaměřováno na krátkou vzdálenost, s tím souvisí i to, že to oko se pak vyvíjí jinak, než by mělo a prodlužuje se ten oční bulbus. So if you look at normal range, uh, then the eye is, in, is out of focus. And um, uh, this happens if you watch often, Onto, onto your screen of your smartphone. It also can happen if you read a lot, but according to the latest statistics, young people in Germany read for about 15 minutes a day. Books, uh, that's not a danger any longer. But um, South Korean young people use this for 5.4 hours a day on top of other screens. So they most of the time spend uh, looking at close range. Tak samozřejmě ten negativní vývoj a se, se odvíjí od toho, že trávíme příliš mnoho času tím, že si díváme na ty chytré telefony. Děje se tomu, i když čteme, ale ten výzkum samozřejmě potvrdil teď, že mladí lidé čtou tak maximálně 15 minut denně, takže už to není tak, tak problematické, kdy vlastně v Jižní Koreji tam to bylo potvrzené tím výzkumem, ten negativní dopad, kdy mladí Korejci sledují ty, nebo se dívají na ten chytrý telefon 5, 10 až více hodin denně. This is a problem because this is a study that came out in 2015 and it has many authors because many specialists in ophthalmology put their data together across Europe and found out that whereas elderly people, they have still one to five percent of short-sightedness, but the under 20 year olds in Europe, have a, uh, the percentage of short-sightedness is 30 percent. Takže víceméně tady to bylo potvrzené výzkumem v roku 2015, jehož název vidíte na tom slajdu, kdy u, tě, u té starší generace se samozřejmě krátkozrakost vyskytuje, ale není tak rozsáhla, když to u mladších lidí je to 30 a více procent. And well, in Europe it's 30%, in China it's 80%, and in South Korea it's way over 90%. Že víceméně, když v Evropě je, tomu, je ta krátkozrakost výsky 30%, tak vidíte, že vlastně víceméně v Ázii a v Číně dokonce 80 až 90%. Takže samozřejmě se jedná o epidemii. And uh, so what can we do about it? Um, notice that this epidemic is caused by interfering with normal eye development, which happens during the, four, the, the first two decades of life. The eye grows until you are 20 or 23. And uh, so um, there's no good way to look at this thing, okay? When you look at it, you do the damage. And of course, the more you look at it, the more the damage is going to be, and the dosage makes the poison. Um, 
Takže víceméně co dělat, jakým způsobem se zachovat, my když používáme tady ty technologie v příliš raném věku, tak zasahujeme do zdravého vývoje oka, kdy vaše oko se vlastně vyvíjí až do těch 20 let věku a samozřejmě, že neexistuje žádný dobrý způsob, jakým to dělat, protože jakýmkoliv způsobem budeme používat ty technologie, tak vždycky dojde k tomu negativnímu dopadu. Notice that you and I, we can look at this thing as long as we want. We are not hurt. But as long as your eye is developing, it hurts. Tak samozřejmě, že tam jsou rozdíly v tom, když se to na to bude dívat dospělý člověk, jehož oko už bylo plně dovyvinuto, tak ten dopad není takový právě, protože to oko už je vyvinuté, horší je to samozřejmě v těch případech, kdy to oko dovyvinuto není. So this is not dangerous for our eyes, but we have to protect our children and adolescents for over, from overuse of this, because this will ruin their eyes. Takže samozřejmě nám to nečiní žádné problémy, ale mladším generacím samozřejmě ano, proto bychom je měli chránit před tím nadbytečným užíváním těchto technologií. Takže víceméně se jedná o globální problém velice rozšířený vzhledem k tomu, kolik, kolik, jaká procento lidí vlastní těchto technologie v tom věku, kdy jsou ohrožení. So let's go to another risk and side effect, and that is sleep disorders. Takže bychom se posunuli od té krátkozrakosti k dalšímu negativnímu dopadu a tam se jedná o poruchy spánku. According to a new Norwegian study on almost 10,000 people, young people, about 90% in girls it's a bit higher and in boys it's a bit lower, uh, go to their smartphone in the hour before they're going to sleep. Je víceméně to, co vám pan profesor teď ukazuje, jsou výsledky výzkumu, který byl proveden v Norsku, kdy se jednalo o počet 10 tisíc, skoro 10 tisíců zkoumaných subjektů, kdy 90 těch jedinců na hodinu předtím, než jdou spát, tak používají ty chytré telefony. If you look at the wavelength life from, of life emitted, this is the black curve is daylight, the red curve is, is a candlelight or a light bulb light. And the blue curve is light from a computer screen or a smartphone screen. Hmm, tak vlastně víceméně a ta černá křivka, tak to máme denní světlo a, a pak vlastně ta modrá křivka vyjadřuje to záření, to negativní záření, které má ten dopad a záření z toho telefonu. So if you look at, let's say, 11 at night on your, on your mobile phone, um, two things happen. Melatonin secretion, which is also called sleep hormone, is suppressed. Because from the eye, the, the notion we have blue light, it must be day, is related to the internal clock, which sits right here. By the way, there was a Nobel Prize for all this uh, a couple of months ago. A víceméně, když se v 11 hodin budete večer budete dívat na ten chytrý telefon, tak co se vlastně děje, je potlačeno produkce melatoninu, což je ten spánkový hormon. A, um, to negativně ovlivňuje vlastně ten váš spánek, ten spánkový režim, kdy před nedávnou dobou tady na základě nebo na výsledky tohoto výzkumu byly oceněny Nobelovou cenou, takže vidíte, jak podstatné to je ten výzkum. And the top of said, uh, you're, you're telling your internal clock, well, at 11 o'clock at night, it must be still day. So next morning, the, your internal clock knows, it must be still night. So it's, it, it, it's, it, it, it's a double blow to your morning alertness. You have slept less and you are and your internal clock is reset. Takže víceméně vy vlastně s tím vnitřním hodinám říkáte, když toto budete provozovat, že vlastně kdy máte spát, tak jim říkáte, že je ještě den, je ten dvojitý zásah negativní a je dvojitý, protože málo spíte a víceméně si přehodíte celý ten svůj cyklus spánkového režimu. This is just a study showing this, that really if you look at screens in the evening, the day before, the more, this is a, a dose-dependent effect, the more you look at the screen, the less hours you, you sleep uh, at night. Tady máte vlastně další dokreslení toho negativního dopadu, co se děje, když se ten předtím uh, díváte vlastně, nebo používáte ten chytrý telefon, tak jak se potom odvíjí ten počet hodin, který spíte a ta kvalita toho spánku. Well, you know and I know that there's a technical fix from iOS 9.3. You can download Night Shift, which is an app that blocks the, the blue light from this screen. Takže víceméně už existuje aplikace, která um, nějakým způsobem uh, omezuje to modré záření, uh, ale to není takové řešení jako takové, to jenom snižuje, uh, snižuje ten negativní dopad. 
But if you go to Facebook or check your SMS and you find that your relational status has changed, you will nonetheless sleep not so well, which is why the taxi technical fix doesn't work for all situations. Tak samozřejmě, jak pan profesor říká, nejedná se o ten negativní dopad jenom z toho vyzařování, ale když se budete dívat na Facebook a budete, a budete si kontrolovat nějaké změny, a tak můžete ten negativní dopad souvisí i s tím, takže pak budete spát i kvůli tomu, když to není tak pozitivní, nebo jak byste chtěli. So what to do? Notice, this is regards all ages. So this happens to you and me as well. And looking the correct way does not work either. Timing is essential. You must not look too late at night on your screen and um, tell your kids no close washing of screens after dinner. And, uh, and it, it's in particular important for kids because they still learn. And if you're among those who still learn, then not sleeping enough is a double whammy for memory because you will be tired in the morning during school, that's one thing. And the second thing is you will do, in the next night, you will do less consolidation, that is fixating of the memories that happens during sleep. So you learn less and what less you've learned sticks less in the next night. So it's a double whammy for learning and memory which is why this is a disaster in terms of educational processes that happen in German schools at least. Now. Takže víceméně to pan profesor položil otázku, co dělat, protože se nás to týká všech, takže bychom se neměli dívat příliš nebo používat ty technologie příliš dlouho do noci. Obzvláště u dětí bychom je neměli dovolit, nebo měli bychom jim poradit, aby se nedívali a na, nebo nepoužívali ty svoje chytré telefony po večeři. A samozřejmě, že u nich je to obzvláště důležité, nebo u kohokoliv, kdo se ještě učí, protože toto ovlivňuje potom i učení a dvojím způsobem. Už se nejedná jenom o tu unavenost, kterou již pan profesor zmiňoval, ale také o konsolidaci toho naučeného, konsolidaci upevnění těch poznatků, které máme, která je samozřejmě daleko menší. A to nejenom díky té unavenosti, ale tím, jak to negativně ovlivňuje celý náš nervový systém. A jako dalším uh, negativním, uh, už na posledním, který uh, pan profesor zmíní tím do, dopadem, je vysoký tlak. This study came out in, 200, in 2015, and what they simply did, they had the iPhone on the desk and the iPhone started ringing, and when it rang, blood pressure and heart rate goes up. Tak samozřejmě to, co vidíte, jsou výsledky studie z roku 2015, kdy bylo prováděno šetření, když máte vlastně ten chytrý telefon na stole a ten uh, telefon by zazvonil, tak uh, váš tlak zestoupí vlastně s tím uh, v ten moment, kdy ten telefon zvoní. If you have only this experiment, you could say, well, this doesn't really matter in the real world. But there's another study from the real world. This is a school nurse taking blood pressure of 331 uh, school kids and then um, looking how much inter internet use they have, either a little or well, four hours, ten hours, or twenty-five hours, and this is the proportion of kids with high blood pressure, depending upon hours of weekly internet use. Takže víceméně to bychom se mohli říct při té předchozí studii, že to není až tak důležité, ale tady vidíte výsledky výzkumu, který byl prováděn na um, žácích uh, ve školách, kde je uh, vlastně ten zdravotnický personál měřil tlak. A, a tady vidíte výsledky v souvislosti s tím, kolik o, času trávili používáním těch technologií. Tak samozřejmě čím déle o, trávili o, buď o, s tím s chytrým telefonem nebo na internetu, tak tím vyšší ten tlak potom byl. Notice that these data are only correlational. You might say, well, the high blood pressure people spend more time on the internet. It's the other way around. So you cannot infer a cause and effect from this, but you can infer a cause and effect from experiment that do not generalize necessarily to the real world. But we have the mechanism of action and we have the same thing in the real world. So once we have both, we can be pretty sure that what's the cause and what's the effect. And that it's real. Tady vlastně víceméně není jisté, co je příčina, co je důsledek, tak někdo by mohl namítat, že jedno je odvislé od druhého nebo naopak, ale pokud to srovnáme vlastně s těmi případy z běžného života, tak už vám dojde to, nebo by je z toho patrné, že ten negativní dopad je na základě používání, nadměrného používání těch technologií. And for the non-medical students among you, let me tell you that if I don't have high blood pressure, um, uh, and uh, if, if I did get it, it wouldn't hurt me much because it takes decades 
to cause effects like arteriosclerosis and at the end heart attack or stroke. But these young guys, they have all the time they need. They live for more than half a century. And so with this time, you will develop everything that is in the medical textbooks that come with high blood pressure, for example, heart attacks and strokes. Takže víceméně pan profesor to stáhl na sebe, že pokud se jedná o osobu jeho věku, tak samozřejmě já mu už to toliko neuškodí, protože říkal, mám rok, mě to může potkat kdykoliv a, a může se to vyvinout nebo nemusí. Horší je to ovšem u těch jedinců mladšího věku, kdy oni mají v rámci toho svého života daleko větší prostor k dalším rozvojím těch civilizačních chorob, takže samozřejmě nejenom ten vysoký tlak v nich může nastat, ale pak ten dopad může být až vlastně ve formě toho infarktu myokardu. And since I talk to the education people, let me talk directly about learning and education. And let me start with a curve that has been published more than a decade ago by an economics Nobel Prize winner. Takže víceméně vzhledem k tomu, a kde jsme, že jsme na půdě pedagogické fakulty a máme tady a jedince, kteří se zabývají vzděláváním, tak se budeme daleko více věnovat tomu tématu. What you see here is the return of investment in money spent on education. And you can easily think this is a whole article only about this question, and this figure summarizes it nicely. It's taken directly from Science Magazine, and it tells you that if you want to invest in education, at what age do you spend the money? The earlier the better. You spend it in kindergarten, and you get most bang for the buck. And in school it works, and in after school, so-so. Že víceméně tady tu křivku, kterou máte z nás jenom, tak jde o návratnost investic do rozvoje toho lidského potenciálu. Samozřejmě čím dříve investujeme, tím máme další možnost investic a tím by potom měla být větší i ta návratnost těchto investic. And the reason for this is very simple. Small kids learn the fastest. They pick up a word by a single encounter with a new word. You have to do it 20 times and I have to do it 50 times until I get it. You know, the kids will get it immediately and they learn how to walk and how to talk and what the world is all about even without a teacher in the first six years of their life. It's incredible, but this happens because the brain is such a good learner early in life. Takže víceméně děti, děti se učí rychle a více, protože ta plasticita, plasticita toho mozku je samozřejmě větší, než to my uh, v dospělém věku tam už je to trošičku horší. Now before you leave this hall depressed, because you're all down here, okay? <laughs> Um, let me tell you the other side of the truth, and the other side goes like this. Here are two, well, Czech people, uh, 40 years old, so way, way back here, okay? And this person speaks the Czech language, and this person speaks the Czech language, and four more languages. Now guess, they both learn a new language, and who will get, do this better? This guy or this guy? Who's for this hands up? Who's for this hands up? Right, yeah. Or have you ever met somebody who said, well, you know, I know five languages, by now my language centers are full? <laughs> no. Takže víceméně, když se veme jako na ukázku, než propadneme všichni té depresi, tak si uvědeme jeden příklad. Vemme si, že máme dva Čechy, dva čtyřicetileté Čechy, kdy jeden mluví jedním jazykem, jeden mluví čtyřmi jazyky, který z nich to bude mít jednodušší, kdo se bude učit více, nebo bude schopen se vybavit více informací. A nebo myslíte si, jako pan profesor položil otázku, když už umím pět jazyků, znamená to, že můj mozek je přesycen a nemůžu se naučit další jazyk? This thing, the computer contains a CPU, that is the number crunching device, and a hard drive, which is the memory storage device. The brain only contains neurons, no hard drive, and no CPU. Takže víceméně pan profesor to srovnává nebo přerovnává ten mozek uh, k tomu um, počítači, kdy vlastně počítači na rozdíl od našeho mozku máme ten centrální procesor, když to v mozku máme pouze neurony, kdy uh, srovnává to, jakým způsobem nebo kolik těch informací jsme schopni uh, uchovat a vybavit si. I notice that this hard drive, if it's half full, it has 50% capacity left. And if it's 90% full, it has 10% capacity left. Takže víceméně, když ten počítač bude z 50% naplněn, nebo ta paměť ho bude naplněna, tak má ještě 50%, když bude z 90% naplněn, tak má ještě 10% volné stavu. Not so your brain. Ale u mozku je to jinak. The more is in there, the more still fits in there, and the easier it is to learn more. Takže víceméně u mozku to funguje jinak. Čím více se učíme, tím víceméně ho ten mozek daleko více rozvíjíme, takže se, jsme schopni se naučit ještě více. They sometimes say, oh, the digital natives, they do a lot of outsourcing, and they don't know this and this and that. 
Therefore, they have more space for other things which they can learn more easily. And this idea is complete nonsense. Že víceméně, pokud se jedná o ty, o, o ty lidi, kteří se specializují, tak se řekneme, ano, oni jsou specializovaní, proto mají více místa jakoby, a pamatovat si další věci, ale tímto způsobem to samozřejmě v žádném případě nefunguje. If you didn't learn English at school, this is not an advantage if you start learning Chinese later on. Takže víceméně, pokud jste se ne, neučili angličtinu ve škole, tak to neznamená, že budete mít výhodu, když se budete později chtít učit čínštinu. I say this, Decidedly, because you probably, you probably all have read about the many things that digital natives can do. In fact, they cannot. Takže více mě to říkám na svole, protože jste určitě slyšeli o tom, že ti lidé, kteří jsou vlastně specializovaní v těch svých oborech, mohou dělat více věcí nebo jsou schopni multitasking, ale tomu tak opravdu není. Well, there's also one thing that follows from this curve. If you are about here and you haven't learned anything before, you will have a hard time learning for the rest of your life. Že více méně z té křivky, jak by vidíte, jakým způsobem to probíhá, pokud jste se do určité doby něco nenaučili, tak samozřejmě později budete mít daleko větší problém se něčemu naučit. Which is why we send young people to schools and universities. It makes a lot of sense to train them up. And once you have a trained up brain, it will be able to learn for the rest of your life. To je také, proč posíláme do škol a na univerzity mladé lidi, protože čím dříve a čím více se toho naučí v tom mladém věku, tím větší možnost a tím větší schopnosti budou mít vlastně si ty informace uchovat a učit se toho čím dál tím více. The result of this curve is another curve. And the yellow curve describes your brain capability, your brain functioning. And notice from birth on, your brain gets better and better and better at functioning. Takže víceméně ta žlutá křivka potom po, uh, popisuje ty schopnosti toho vašeho mozku a to fungování toho mozku. Takže čím více se toho učíme v určitém věku, tak tím více zvyšujeme ty schopnosti toho mozku. And just as, is, as it is the training that makes you run and makes you speak and makes you know about the world, it is the more training that makes you know another language that makes you deal with things. Um, it is music and uh, sports and theater that gives you much more broad, broad, brighter and broader into uh, education and which basically trains your brain up to a very high level of functioning. Takže víceméně cvičení je důležité, protože pomáhá v osvojování a zvyšování té funkčnosti toho mozku. Jedná se především o aktivity jako je třeba sport, hudba, divadlo a další. Just to give you an example, if you are bilingual, this is this little arrow here that points to having a better brain development, okay? If you are bilingual, your brain goes down, we call this dementia, down with your mind, okay? So if you are bilingual and you get dementia, no matter whether it's Alzheimer's dementia or other forms of dementia, you get your dementia five years later. Takže víceméně tady pan profesor dokládá příklad, kdy bilingvismus zpomaluje demenci, takže i když demenci máte, tak víceméně díky tomu, že jste bilingvní, tak se to zpomaluje ty účinky negativní té demence. I'm a psychiatrist and I treat dement demented patients uh, on a routine basis. And uh, let me tell you, the best, just to give you a comparison, the best medications we have give you three more months. Takže víceméně pan profesor je psychiatr, který se zabývá vlastně léčí demenci u pacientů každý den a to nejlepší, nejlepší vlastně medicínské řešení vám dokáže ten život prodloužit pouze o tři měsíce. Notice also that contrary to computers, computers crash, they hang themselves up. So we have a very graphic vocabulary to describe that they immediately lose all their functioning. Brain do just the opposite thing. We call it graceful degradation. So they go down gradually, and in fact, you can lose 70% of your neurons, and you can still be fine without noticing anything, and nobody else noticing, noticing anything else. Takže vlastně víceméně opět pan profesor srovnal a fungování toho mozku a s tím počítačem, kdy u počítačů máme vlastně ten okamžitý propad a velké ztráty, když to ten lidský mozek víceméně degraduje postupně, tak samozřejmě, když máme i 70% úpadek, tak ještě pořád dokážeme fungovat, když to u počítačů tomu tak není. Just like I, as I have good evidence for the green arrows, I have evidence for the red ones. And notice this is all digital media, and they don't bring you up to your full capacity, okay? Which is really bad when you go down. Because when you go down, for every descent, there's a simple truism. The higher you start, the longer it takes you to get down. 
že víceméně tady máme doklady i pro, co se týká té červené křivky, kdy se jedná používání těch médií, kdy vlastně nám nepomáhají. Tady jde o důležitost toho, kdy čím více času strávíme a čím větší rozvoj je při tom postupu křivky nahoru, tak tím déle nám trvá, než ten mozek vlastně zase degraduje nebo ten úpadek potom trvá další dobu, čím výše se dostaneme, tím déle potom plesáme dolů. Which is why um, the best predictive factor of not getting dementia at old age is the educational level you reached at young age. The higher you get here, the longer it takes you to get down. And if you get down here, well, you're dead before that, so you haven't gotten dementia. Takže víceméně tady zase dojde k zdůraznění toho vzdělávání, čím déle se vzděláváme, čím dále se dostaneme, čím větší ten rozvoj je, tak samozřejmě tím déle to trvá, než ten mozek upadne a tam, než k tomu dojde, tak vlastně víceméně většina z nás bude mrtvá. Takže kdyby ten úpadek byl takový. Well, the, the most important school subjects are languages, yes, and music, and sports, and theater, and handiwork. And this is not old-fashioned pedagogy. It is old-fashioned pedagogy because other people have said this. This you can read about in Science Magazine in a special issue of Early Education. So this is the latest from Science that tells you that these are the more important school subjects. Takže víceméně tady dochází k zdůraznění, kterým těm předmětům bychom se měli věnovat, ať už se jedná o hudbu a jiné složky umění. A to ne, nejedná se o nějakou starou pravdu, to jsou uh, víceméně výsledky uh, nejnovějších výzkumů. A toto jsou opravdu předměty, kterým bychom se měli věnovat, abychom uh, ty negativní dopady zmírnili. Víceméně smutnou zprávu je, že tyto předměty většinou bývají ty, které bývají vlastně omezovány. Just to give you another example, that came out in Science Magazine last year. Um, what, I, what, I, what, what you see here is data from 1.8 million massive open online courses, so-called MOOCs. You all know what that is. Tady víceméně tady máte příklad výzkum z loňského roku, kdy se jednalo o 1,8 milionů těch online kurzů. And they plotted the data such that every single dot here is one country, and the size of the dot is the number of people who did a MOOC in this country. Takže víceméně tady na té křivce máte data, kdy každá tečka reprezentuje jednu zemi a velikost té tečky potom množství lidí, kteří se těch kurzů zúčastnili. And here you plot the completion rate, which by the way is abysmal. If a MOOC were my invention, I would not be proud of it, because more than 90% don't make it. So it's not the latest and the best from pedagogy to do a MOOC. Takže víceméně tady tady dojde k potvrzení toho, že tyto kurzy nejsou až tak výhodné, protože vidíte na té křesce počet dokončení, jako počet lidí, kteří úspěšně dokončili ten kurz. What we can see is this is how developed the country is, which is a proxy of how educated the people from that country are. And what you can clearly see, the less educated you are, the, 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 the smaller are your chances to make it to the end of the massive open online course. Takže víceméně tam máte informace o tom, jak ta uh, země je rozvinutá, kde o to je, uh, s tím souvisí to, jaké šance potom máte uh, na úspěšné dokončení těch kurzů. So again, the more you know, the better you can learn on top of that. Takže víceméně znovu dochází k zúraznění té informace. Čím více toho víte, čím hlubší jsou vaše poznatky, tím větší je pravděpodobnost, že takovéto kurzy dokončíte. Now let me get to some of these errors here. And um, uh, my first slide is going to be... Whoops, where am I? Okay. Ještě víceméně další podrobnosti té křivky. Well, this is my next slide. And the Americans are proud of their kids tapping on computers while, while not being able to talk, walk or to talk. Takže tady je další ilustrativní ten příklad, kdy Američani jsou hrdí na své, na své děti, kteří jsou, které jsou schopné používat ty technologie ještě předtím, než jsou schopné buď mluvit nebo chodit. But this is the most dumb thing you can do with your hand. Swiping across a featureless surface with always the same motion of your hand, no matter what you're dealing with. Takže víceméně toto je nejhorší pohyb vaší ruky, je mnému tady, když se můžete dělat, pan profesor tomu říká šudlání po monitoru, a kdy nedochází k žádnému a, smysluplnému rozvoji vaší motoriky ani vaší. When you handle things, any things, then you train up your hand how to handle things. This is a four-year-old who picks up a needle, a pen, pencil, a key, an egg, or a bucket, or holds on to something. And every four-year-old can do this. 
but it hasn't gotten born with this knowledge. It has inter it has acquired this knowledge by interacting with the real world, not by doing this. Takže víceméně tady máte ilustrační fotografie, aktivity čtyřletého jedince, kdy dochází k jen procvičování jemné motoriky, ale nejedná se o úkony, se kterými se ten jedinec narodil, musí se tomu naučit, je to reflex a učí se tomu ve styku vlastně s tím skutečným světem uchopování těch předmětů. Sensory motor training is the most important thing kids can do, because if any higher level cognition enters the brain through a sense free sensory motor centers. There is no direct thought, direct thought input into the brain. It has to be transferred via sensory motor centers. If they are not trained up, nothing else would, will get trained up. That's my point. Takže víceméně tady jde o důležitost toho sensomotorického vývoje, je to velice složitý proces, ale je to proces, není to něco, co by vám tam bylo do toho mozku jen tak vloženo. Takže ta motorická centra jsou potom souvisí s rozvojem dalších našich schopností. Proto ta důležitost. Which is why this is not good. Ano, a, a to je, to je, to je proč vlastně víceméně to, co vám pan profesor ukazuje, není to Ani to. This exemplifies the, the idea behind it. Which again, let me let me tell. The idea is, parents, you do a lot of things with your kid, and it wastes a lot of time with toilet training. So please use a toilet with an iPad holder, so it can still learn while we on the toilet, uh, on the toilet, and we give you the software, the apps for the baby for free. In fact, it costs 36 euros. I bought it to make the picture, which was cheaper than getting the rights of this picture. <laughs> Tady víceméně to dokládá, proč, proč toto není, ten, ten přístup není v pořádku, kdy se ty firmy, které prodávají ten, ten produkt byl za 36 euro, samozřejmě to bylo dražší získat, nebo by bývalo bylo dražší získat a práva na tu, na tu fotografii, tak se to pan profesor pořídil sám. Ale proč to není v pořádku, proč vlastně ti rodiče, nebo jak ty firmy apelují na ty rodiče, rodiče tráví ten nácvikem vlastně vašeho dítěte na noční příliš mnoho času, využijte tento čas konstruktivně k tomu, aby se ještě něco naučilo, proto připojíme na ten noční internet. So the general idea of this is completely wrong. It's really completely wrong. This hurts children. It doesn't, it doesn't uh, further their development. No, it blocks their development. That's my point. No, víceméně, co z toho vyplývá, je to, toto je špatné, toto je špatný přístup, protože my těm dětem nepomáháme tomu mouky jejich rozvoj, ale ubližujeme jí naopak. Well, if you Google something that came out in 2012 in Science Magazine, um, the chances are less likely that you will memorize it later compared to reading it from a book, a magazine or a journal. This came out again in Science Magazine, was done by researchers in Harvard and Columbia. So it's a good source, it's good high quality universities and they have shown that Google is not good for learning. Takže víceméně tady ty výsledky toho průzkumu dokládají to, že pokud si něco vyhledáme, nějaké informace na Google, tak první pro nás až tak dobré, než si, když si potom přečteme a něco v knize a tady ty zdroje toho výzkumu jsou samozřejmě ověřené, důležité. Electronic textbooks, same thing. Again, Science Magazine 2012 and came out that if you read the textbook from paper, you get more than if you read it from a screen. Takže víceméně tady to srovnání s podobné nejenom u Google, ale u elektronických knih, když se přečteme knihy skutečné opravdu, tak samozřejmě ten dopad pro nás je samozřejmě lepší než elektronických knih nebo vyhledávání na Google. In fact, here it has been shown that the more the textbooks are enhanced or enriched by the digital capabilities of the medium, so you replace a still photograph by a movie or you replace references by hyperlinks. You click on them, you're right there. The more you do this, the more people click, the less they read, and the worse the learning. Že čím více bývají tyto elektronické kniha a další pomůcky upravovány, tím místo fotografií máme třeba různá videa, tak tím více se soustředíme na to klikání a tím méně, méně se učíme. So it sounds good to make the textbooks, you know, with all the bells and whistles, but the more that you do this, the less will be learned. This, again, it's not me saying it. Please Google everything I'm telling you for yourself. You need not trust me. You can trust in the scientific literature. And that's, I, that this is what I tell you. Um, maybe it would be better if they read the book now. Samozřejmě toto zní všechno dobře, ale pokud mi nevěříte, najděte si to, najděte si na Google a tady ty informace, je to všechno doložené relevantními a důležitými a adekvátními zdroji. 
The pen is mightier than the keyboard. I really like this title. And what they've shown, and one guy from Silicon Valley and one from Princeton, they, they did it five times. And half the students used their laptop as always, and the other half, in a randomized way, had only to use paper and pencil. After the lecture, they said, stop, remain seated, we do a multiple choice uh, test about the content of the lecture. And five times, the same came out. If you write along, you learn more than if you type along. Že víceméně tady to zase potvrzené výzkumem, kdy během přednášky určitý počet studentů používal zápisů těch poznámek klávesnice a notebooku, nebooku, a zbytek používal pero klasický a papír. A potom byl udělaný test, kdy víceméně došlo k potvrzení toho, že ti, kteří používali pero a papír, si pamatovali z té přednášky za takovice. In fact, you find publications like this. This came out last summer in the Scientific American. And you can find a lot of uh, American professors, in particular at the good universities, who will say, the, the first task in my first lecture is to say to the students, put away your laptop, please put out paper and pencil. This is how you learn most. And if you really want to use your laptop, go to the last row, because otherwise you would make the, the ones behind you in attention because they follow what you're doing on your screen. A toto je potvrzené zase dalším výzkumem, kdy publikace i z loňského roku především v USA vlastně toto potvrzují, kdy nejvíce se naučí ti, kteří používají pero papír, už ti profesoři to takhle jakoby avizují, a ti samozřejmě ti, kteří chtějí používat ty notebooky, notebooky nebo netbooky, tak jsou prošení o to, aby se sedali do zadních řad, aby tím vlastně používání těchto technologií nerozptilovali ty, co sedí za nimi. Just to give you one or two more examples of what, what really came out, this came out 2017, uh, a study in about 100 uh, young students, and they, everyone had a computer, every, the, the class was computerized learning, and it was two hours per class, and they had 15 classes, at the end they had an exam to look at how much they learned. And it turns out, the a, a dedicated server looked at what the kids were doing every second on their computer and whether they were on their computer. So they really checked what is computerized education doing to education. A tady víceméně, tady asi jeden, dva další příklady. Tady máme studenty, kteří všichni vlastně používali a uh, uh, notebooky, kde měli dvouhodinové přednášky, měli 15 předmětů a na konci tady toho Víceméně bylo uh, došlo k ověření toho, kolik se toho naučili, kolik se toho zapamatovali, co se opravdu uh, naučili. There are two results. One, 34% of course time was spent with non-academic use. Students use social media, they shop, they read email, they chat, they read news and sports news, they watch videos and play games. And every of this, of course, was negatively correlated with the exam score. Takže víceméně, co opravdu ti studenti dělali, pak se ještě prováděl ten průzkum, jak právě ten čas během té výuky. A tady vidíte, co všechno jiného dělali, než aby se věnovali té výuce. The second result was, yes, they also used the computers for course related studies. But there was no correlation between the time they did so and the exam. Takže víceméně ještě ten druhý dopad toho výzkumu byl, že někteří studenti nebo ti, co se věnovali především nebo té výuce, jak měli, tak to nebyla, nebyla tam přímá korelace mezi tím, že používali ty technologie a mezi zlepšením těch jejich výsledků. So if computers were a pill against stupidity and you would get, want to get your pill approved and you would write this up, you would get your approval, you would not get your approval because the agency will tell you, well, it has no effect and it has a lot of side effects. Takže kdyby víceméně počítač byl nějakým lékem proti, proti stupiditě, tak víceméně byste nedostali potvrzení, nedostali byste povolení, abyste ho uvedli na trh, protože víceméně bez toho, abyste měli přímý důkaz, že to zlepšuje ty vaše podmínky nebo že to řeší ten problém, tu nemoc, tak nedostanete to potvrzení a, a povolení k tomu prodeji a víceméně tady se jedná o stejný případ. One of the best studies, maybe the best study, came out three months ago. It was done in West Point Military Academy in the U.S. And what they did, they took 15, 50 classes with 726 students, they randomized it, that is, they threw the dice to form three groups, one group of, 15, of 17 classrooms with laptop and with tablet, another group 15 uh, classrooms with only tablet, and another 18 classrooms without any digital media, okay? 
A tady víceméně máte um, výzkum, který byl proveden před třemi měsíci, je to nejlepší vlastně zdroj a byl to proveden na Vespointu, kde jsme měli i kde bylo 50 předmětů přes 700 studentů, kteří byli náhodně rozdělení do třech skupin. V té první skupině se jednalo o skupinu studentů, kteří používali jak laptop, tak tablet, v druhé skupině používali pouze tablet a ta třetí skupina nepoužívala žádné digitální technologie. And then they did an entire semester, and after the semester they had various examinations. And it clearly came out that this group without computers did about 20% better than the other groups. A na konci toho semestru vlastně takto probíhala výuka celý semestr, na konci byly provedeny zkoušky a vidíte výsledky, že ta skupina, která neměla žádné využití, žádné digitální technologie, tak jejich výsledky byly o 20% lepší, vyšší než u těch, kteří je měli. And the authors emphasized that This was Westport Military Academy, young, highly motivated guys. So they clearly stated at the discussion of their results, it will be much worse any place else. Takže víceméně tady bylo ještě zdůrazněné to, že se jednalo o studenty z West Pointu, kteří jsou vysoce motivovaní, jejich podmínky a schopnosti jsou daleko vyšší než u normálně všeobecné populace, takže u všeobecné populace ty výsledky budou ještě daleko markantnější, ty rozdíly budou markantnější a výsledky horší. Finally, a very big study, you know, have, certainly know about the PISA study and the PISA comparative schooling results. And um, from the PISA data, uh, Mr. PISA, the one that, that um, guides this for the last one and a half decades, Schleicher, um, he, he did a small publication where he looked at the investment in computers per country, and of course per pupil in the country. So here they invested more in computers per kid, and they invested fewer in fewer computers per kid. And this is how this PISA score changed in the last 10 years. And you see it's a negative correlation. That is, the more money they spend on computers in educational settings, the worse the kids got. Tady víceméně máte příkladu velkou studii a to PISA, která je, je, je nám známá, ta data z toho a vznikla na základě toho publikace, kdy vidíte investice jednotlivých zemí, investice do počítačů a do těch technologií, kde je tady negativní korelace, čím více peněz se investovalo do těch technologií, tak tím horší byly ty výsledky těch studentů. Germany used to not invest too much, we are here, you know, about in the middle, in, in digitization of schools. Our new government now wants to use 5 billion euros to get us down here, which is really, I, I'm getting emotional about that, really, you know, it's not good. Tady víceméně vidíte situaci, co se týká Německa, že ne, Německo neinvestovalo do těch počítačů nebo do těch technologií tolik a teď se chystají, to vláda se chystá investovat 5 bilionů, tak samozřejmě pan profesor je velice znepokojen tou situací, protože je jasné, že se jim bude dařit důře. Steve Jobs was a low-tech parent and he didn't give his kids the iPad that he invented and Bill Gates didn't give a smartphone to his 14-year-old daughter only under supervision. Tak tady vidíte, tady vidíte jakoby, jakým způsobem se chovají a lidé, kteří za těmi technologiemi stojí, kde Steve Jobs ani velký svým dětem ty technologie samozřejmě nedávaly, anebo pod určitými podmínkami. Well, the first incarnation of digital IT is this. Because you have it always with you, you spend most of the time with it, and it's always on, and it really has detrimental effects on your cognition. Let me show you. Takže víceméně ten uh, chytrý telefon je nejhorší vlastně tím zosobním těch negativních důsledků dopadů a uh, těch technologií. Um, this is a study from Great Britain and they look what happens in schools that ban smartphone or cell phone use on the entire school. By the way, which is what President Macron from France is going to do in August this year. He's going to ban every phone, every cell phone from every school. Nejvíceméně tady máte výsledky studie z Velké Británie, kdy došlo k zacházání a těch chytrých telefonů ve školách a ke stejnému kroku se letošního srpna chystá i prezident Macron ve Francii. This is the study they picked from 2002 till 2012. 90 schools in the greater London area introduced a cell phone ban at that school. Tady víceméně máte výsledky, jak to dopadlo, jaký byl dopad po tom zákazu mezi lety 2002 až 2012 v oblasti Velkého Londýna. Jaký dopad to mělo? 
they looked at uh, the grades of more than 130,000 kids at those schools. Tak více méně bylo sledováno, byly sledovány školní výsledky více než 130 tisíc dětí v této oblasti v těchto školách. And then they analyzed the data such that they slide the, uh, the every school such that at day zero the ban of the mobile phones started. And then they looked at the school grades and how they changed. And this is what you see here. This is zero and they normalize it to zero. So from the day the smartphone ban came into ban came into action, every year the kids got better thereafter. Že více méně firma tuto analyzaci dát od toho zákazu, od dne zákazu, kdy došlo ke zákazu používání těch chytrých telefonů a každým rokem se ty výsledky těch dětí v těch školách zlepšovaly. So in schools, this is a distraction, period. Takže více méně minimálně ve škole ten chytrý telefon a vás určitě je to rušitý element. The nice thing is, they also had so many kids, they could do subgroup sub analysis. So they could look at the 20% children with the worst grades the next 20%, the middle 20%, the good 20%, and the very good 20%. And they found this. The less, you are, the less good you are doing at school, the more you benefit from a ban of the smartphone. If you're really bright, you don't benefit, you not get hurt any, anyway, but you're not benefiting. But the not so good kids, they benefit most from the smartphone ban. Tady víceméně v rámci toho výzkumu bylo umožněno dělat ještě takové výzkumy v podskupinách, stratifikaci těch skupin na jednotlivých žáků a na rozdělení žáků, kteří se dříve dařilo, kteří měli lepší výsledky, kteří se nedařilo. A došlo vlastně důležité to, že došlo k potvrzení, že těm, kteří, kterým se dříve nedařilo příliš, tak ti nejvíce profitovali z toho zákazu. This is a very important result because if you go to the uh, makers of digital technology, Bitkom for example in Germany, you will find that we have to give out digital devices and free internet access to the have-nots in order to get them brighter. The opposite is true. This is wishful thinking. You hurt those who are at the lower levels of education most when you digitize schools. Že víceméně tady to je důležitý výsledek, protože uh, mnohdy dochází vlastně k takovému ospravedlňování toho přístupu, dát přístup k těm znevýhodněným, k těm technologiím, abychom jim pomohli, abychom vylepšili tě, tu jejich situaci. Ale samozřejmě, že to, co děláme, tak má opačný důsledek, protože těm, kterým se příliš nedaří, tak tím ještě více škodíme. Uh, a bit more on smartphones. This is on the relationship between cell phone use, academic performance, anxiety, and satisfaction with life in college students. And this is what came out, a large-scale study. The more you use your smartphone, the less your academic achievement, the more anxiety you have, and the less with both your satisfaction with life. Tak víceméně tady to je ještě korelace toho, jak používáme nebo jak mnoho používáme chytré telefony, či se nejedná jenom o to, jak se nám daří ve škole, ale celkově to ohledně tu životní spokojenost a naše návření, že čím více ty telefony budeme používat, tím a menší spokojenost, životní spokojenost a takové to pozitivní nalazení budeme mít. A Chinese study on more than 7,000 adolescents showed that the more you use this, the more you suffer from attention deficit disorder. Takže víceméně studie s Číně potvrzuje to, že čím více používáme nebo čím častěji používáme chytré telefony, tím větší máme problémy se soustředěním se. Well, if this is on your desk and rings, this is this study here, uh, your attention gets down and your memory goes down. So this is the effects of cell phone ringing on attention and memory. Že víceméně tady vidíte výsledky studie o tom, pokud máme ten chytrý telefon umístěný na stole a zazvoní tak a, a naše, jak naše paměť, tak naše pozornost bude klesat vlastně v důsledku toho vyzvání. This study showed, it came out recently, if this is just on your desk, it doesn't do anything. Your IQ goes down compared when it's on the desk compared to when it's in your pocket or in another room and your capable your thought capabilities it's open uh, op, uh, operation span score it's how fast and how good you can think it goes down if you have it on the desk compared to having it in your pocket or having it in another in another room so just sitting there draws mental capabilities from you 
Takže víceméně, když ten telefon nezvoní, leží nám na stole, tak se dochází k úpadku vlastně těch našich, našich schopností a funkčností toho mozku. Záleží na tom, pokud leží na stole, nebo ho máme v kapse, nebo v jiné místnosti, tak samozřejmě a nejmenší negativní důsledek nebo dopad je, když je ten telefon v jiné místnosti. Ale i tak to má na nás negativní vliv, i když nezvoní. And why is this? A well, proč to tak je? Because you could look up what's happened now in the last few minutes. <laughs> and you have to take some mental effort not to look up. So it constantly draws from your mental bandwidth, as some call mm -hmm. this capability. And so it's bad not to have it on your desk. Put it far away. The farther, the better for your thinking and your IQ. <laughs> Proč tomu tak je, i když to vlastně nevyzvání, protože víceméně se soustředíme na to, co by se mohlo stát, kdyby tak se telefon zazvonil a proto to odvádí naší pozornost, tak proto je lepší se toho telefonu víceméně jakoby zbavit a mít ho co nejdále od nás. Most people who use Facebook use it, use it using the smartphone. It's about two billion people use who are on Facebook and what happens when you go into Facebook is not that you get happier because you have more social connections, no, just the opposite. Because a Facebook connection or a Facebook interaction is not a real interaction. In fact, social media is a, is a contradiction in terms. Because what I do now, what we are doing, is immediacy. I can look at you, you can look at me, you can figure out my affect, my way of thinking, etc. by just looking at me. Media are, by definition, medium is in between, it is something in between me and you. Social is immediate. So social media is about as sensible as a married bachelor or uh, a circled square, okay? There is no such thing. But if you replace social, real social interaction with virtual social interaction, what happens is that you get more depressed. You get you use Facebook first, then you get depressed thereafter. It's a longitudinal study. It's not that the depressed go into Facebook. No, you go into Facebook and later on you are depressed. Že víceméně mnoho lidí používá Facebook na chytrém na chytrém telefonu, aby se dostali na ta sociální média, ale nejedná se o interakci jako takovou. Vůbec se nejedná o zprostředkování toho stavu, nenahrazuje nám to komunikaci. Víceméně to neexistuje, jako neexistuje kolapý čtverec. Tím vlastně souvisí to, protože nemáme tu interakci se skutečnými lidmi, nedokážeme odhadnout, jaké jsou jejich emoce a nesprostředkovává nám to vlastně ten styk, tak o to větší máme ty deprese, takže je tady soustažnost toho, že nemáme deprese, protože se nedíváme na Facebook, ale právě naopak. So this is what happens at any given single uh, observed occasion. If you have several occasions of them uh, over a 14 day experience time, you have less satisfaction with your life again. A tady více méně dochází tomu a tomu potvrzení vlastně, co pan profesor Podkonec říkal, že čím, čím častěji to děláme, tím větší deprese a menší spokojenost se životem, když používáme ta sociální média, jako je Facebook. This study came out last November and uh, they looked at more than half a million of uh, young people between grades 8 and uh, 12, that is 18 to uh, 13 to 18 year olds and what they found was that the rate of suicide in girls that age has doubled within the last seven years. Takže víceméně tady máte výsledky studie z listopadu loňského roku, kdy bylo studováno přes 500 tisíc 13 až 18 letých, kdy byl velký nárůst až zbojení vlastně počtu sebevražd v těch vek. And they also found that suicidal ideation and behavior increases with the hours of using electronic devices per day. And this is not kidding. This is a large nation with half of their, with, with a doubling of the suicide rate of young girls. A tak víceméně tady se jedná o velice, velice závažný uh, problém, kdy uh, už i to sebevražedné chování narůstá s počtem a uh, hodin trávených na těch, uh, v rámci používání těch technologií. Well, a final word on addiction. This is South Korea. And they, they had up to 30% of smartphone addicted kids and adolescents in South Korea. South Korea, just let me remind you, is the world number one producer of smartphones. Samsung is South Korea and they, and they have the biggest and the best digital infrastructure. But they also had the most smartphone dependent people. And this is a, a slide from 2013 where they had campaigns. This is the campaign, it's called 111. They all adhere to the campaign, which, which involved every single one of them 
not looking at, not using their smartphone for one hour per one week. And they failed. <laughs> Tady víceméně máme výsledky studie z Jižní Koreje, kde je to největší producent těch chytrých telefonů, kde mají největší počet lidí závislých na těchto technologiích. Kdy v roce 2013 byla provedena kampaně na jedné jedna, kdy každý člověk byl na jeden den a v týdnu, na jednu hodinu a mu bylo řečeno, aby nepoužíval ten chytrý telefon a samozřejmě, že to nedopadlo, nepovedlo se jim to. Nebyli toho schopni. Just to give you an idea about addiction, this is the first study in human beings that looked at addiction in a brain scanner. What they did, they had cocaine addicts on cold turkey, put them in the scanner, gave them cocaine IV, and looked where the brain lights up. And this is what came out. Tady víceméně máte uh, mapování mozku a, a center, které byly uh, aktivovány a při požití kokainu, který byl uh, intravenózní nebo nitrožilně podán, aby došlo k zmapování center, které to vlastně aktivuje nebo které jsou ovlivňovány tím, uh, tím kokainem. So this is actually called the nucleus accumbens. Is this your cocaine addiction center? Who's a cocaine addict? Hands up. Okay. You know, this is the problem, and this was the problem back then. Simply because, well, if this is not your cocaine addiction center, what are you using it for? So what is the real purpose of this thing? Že víceméně s čím to souvisí, pokud se nejedná, pokud tady nikdo z nás nemá, nemá závislost na ten kokainu, k čemu ta centra využíváme, která bývají ovlivňována. And to make a long story very short, we have been part of this research uh, enterprise and was really interesting and fascinating to do. What we and others found is this is not your addiction center. In fact, it's your learning turbocharger. And whenever this lights up, and it lights up when something happens that, that's better than expected. Wow, is that great. And then it sticks right in your memory because that lights up and leads to mechanisms that cranks up your learning rate. So you learn everything basically that's very good for you, that has surprised you positively. Which is a good thing to learn whatever is good for you. Že víceméně tady máme to centrum učení, to centrum pro závislost, kdy se učíme daleko lépe něco, co nás umělé překvapí, co nás, to nás potom dokáže daleko více ovlivnit a to si zapamatujeme. But the dark side of this is it also supports addiction. So it can be stimulated from the outside and, uh, and it lights up and makes you addicted to whatever you do when this lights up. Že víceméně máme i negativní stránku tady toho, když jsme říkali, že se sice nejedná o centrum pro závislost, ale dokáže to být negativním způsobem těmi závislostmi a používáním technologií ovlivňováno. So this is the study that came out in 2014 on the brain research on Facebook addiction. So they put Facebook addictives in the scanner, Facebook, Facebook addicts in the scanner, measured their addiction with the Facebook addiction scale to, to find out how much addicted the person is, and then they showed the F of Facebook or other Facebook-related items, and then they measured activity increase, and they found this part here, the more, the more activity, the more the addiction score of Facebook was. This is signal change, and this is addiction score, and it happened here. Že víceméně tady máte výsledky studie z roku 2014, kdy, bylo měřena, kdy byla měřena závislost na Facebooku a jakým způsobem to potom to centrum ovlivňuje, kdy je tady souvislost mezi tím, kolik hodin na Facebooku ti jedinci trávili a s tím negativním ovlivňováním toho centra pro učení, které jsme viděli předtím na předchozím slajdu. Well, look at the pictures yourself. One is Facebook, one is cocaine. Že víceméně i přesto, že máme důkazy z těch výzkumů a bylo to podložené vědecky, tak pořád tomu ještě nikdo nechce věřit, že vlastně pokud nemáme a ty substance, jako je alkohol nebo drogy, tak nikdo nechce věřit tomu, že by někdo mohl být závislý na Facebooku. A když si to ale srovnáte, tady vedle sebe máte ten kokain závislost, jak to ovlivňuje to centrum kokain a Facebook, tak je to to samé. One last, one last thought and a few more slides and then you're done. Okay, here we are, de decreased empathy. What is that? Well, this is also a, a, a big study from the US. They showed that empathy, that is the emotional side of being able to feel what others feel, and perspective taking, which is the cognitive side of think from the perspective of somebody else. If you add both and use the score for both, and then you plot this over decades, you find that you have a decrease in the capability of taking the perspective of another and feel their feelings 
over the last few decades. Že víceméně tady máte výsledky studie z posledních dekád, kdy jedná se o poslední bod přednášky, jak uvidíte pár slajdů, který se týká empatie a schopnosti vcítit se, přejmout něčí názor, vstoupit do tzv. pomyslných bod toho druhého, kdy v posledních dekádách dochází ke snižování této naší schopnosti. And in fact, there's a large scale longitudinal study, the biggest that there is actually, and I only show you studies that are really exemplary and big, not small scale, tiny stuff. This is the biggest study, more than 4,000 adolescents have been followed up, and it has been shown in this study that the more they use screen media, TV plus smartphones plus tablets plus, well, video games plus video, everything that has a screen, if you add this up, and then you look at the em empathy of these adolescents, you find the more screen time they have, the less empathy they have for their parents and their peers. Že víceméně já vám ukazuji tady jenom ty dlouhodobé podstatné studie, jich daleko více, a kde máme tady příklad studie, kde, které se zúčastnilo přes 4 tisíce adolescentů, a u kterých bylo vlastně měřeno to, kolik času tráví, jak, s jakýmkoliv médiem, který má obrazovku, ať se jednalo o televizi, tablet a tak. Takže čím více času trávili používání a dívání se na ty obrazovky, tak tím menší byla ta schopnost empatie u nich. Is this interesting from, from a scientific perspective only? No. At least in Germany not. This is a, uh, a newspaper report about a few months ago. There was a motorbike rider who had an accident and he was dying. And then a passerby came, didn't help, didn't talk to the person or helped him, you know, him or whatever, no. Filmed the guy who was dying and put the film online. Že víceméně tady je to důležité nejenom z vědeckého hlediska, kdy vidíte za sebou a, informace o případu, který se stal před pár měsíci v Německu, kdy a, motocyklista měl nehodu. Samozřejmě, že ten člověk, který a, ho tak našel nebo který se k tomu dostal, pomohl mu, ne, nepomohl, natočil to a víceméně umístil to na internet. Another case, there was an old man lying in front of a money machine. And the first four people who wanted to withdraw money stepped over the guy with the blue money, stepped back over the guy, and the fifth person who wanted to get money helped him. And he died a day later because the help came too late. Podobný případ je tady u toho starého pána, který ležel vlastně před tím bankomatem, kdy čtyři lidi, kteří si tam šli vybrat peníze, tak ho překročili a nepomohli mu, až ten další člověk vlastně mu pomohl. Bohužel to bylo příliš pozdě, protože ten pán následující ho dnes zemřel, protože ta pomoc přišla příliš pozdě. We have in Germany, there's a lot of uh, concern about this, and in fact, last week they discussed the new law, and the new law in Germany is going to be that you get up to two years in prison for filming or photographing a dead or dying person in a traffic accident. I think it's a shame and a, and a, and a sign of heavy moral decay of all Germans that we need a law for this. That should be obvious to everybody. Takže v Německu je toto téma velice diskutováno, kdy vlastně je teď konvědnání zákon, kdy jakákoliv osoba, která to, toto vlastně udělá víc, toto, aby poskytla pomoc a bude filmovat a umistovat informace a na internet, tak by měla jít do vězení. A víceméně je to ostuda, protože toto by mělo být dané naším morálním kodexem a ne zákonem. With, with regard to mind, for the entire society. Uh, the, the new technology, for which we never did any um, side effect assessment, for every new technology, we think about possible side effects and assess them. With a smartphone, this just never happened. It just conquered the globe in 10 years, and that was that. And we are brainwashed by the most powerful lobby on Earth, that this is only a good thing. You probably have never heard about anything of this because it's suppressed by the largest and most financially powerful lobby on earth. Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook. Six is, number six is Samsung, but the, four, the, the first five, you know, are Californian big companies who are the richest on earth. They don't care about the next generation, not about their health, not about their education. They want to make more money and they do this at the detriment of the next generation. And we should not let this happen. And letting this happen is irresponsible. Thank you. You beat so many
ještě bych dodala vlastně u toho posledního slajdu, jde o negativní dopady používání technologií, kdy u jakékoliv jiné technologie byly zkoumány vedlejší účinky a u těchto technologií tomu nikdy tak nebylo, nikdy to nebylo zkoumáno, nikdy jste asi pravděpodobně o těchto negativních důsledcích neslyšeli, a pokud se tomu nějakým způsobem nevěnujete, protože se většinou jedná o lobby kalifornských firm, těch pěti nejdůležitějších je to nezajímá, u nich vlastně ty negativní dopady na lidskou společnost nejsou prioritou, tam jsou prioritou peníze, ale mělo by to tam tak být, měli bychom o tom diskutovat. A tím byla ukončena přednáška. Pan profesor se uvolil k tomu, že máme teď asi 10 minut na případné dotazy, máme tady mikrofony, a pak samozřejmě ti, kdo už musíte odcházet, tak jenom bych chtěla upozornit, že vlastně u východu máte, máte možnost zakoupit si ty zmiňované knihy v českém překladu. A pokud by někdo z vás, pokud už ty knihy máte, měl zájem o podpis, tak pan profesor říkal také, bohužel proto nemáme až tolik času, tak teď by následovalo asi 10 minut na dotazy. A samozřejmě, kdo nemáte zájem, už můžete v tichosti odcházet. A pak tady máme ještě nakonec úplně, budeme mít vlastně pan, pan docent eh, ohledně eh, zítřejší, pan docent Lavka ohledně zítřejší eh, konference by také eh, rád pronesl, pronesl pár slov, takže nejprve diskuze a pak ještě bude v zakončení eh, taková informační, asi dvou Tak questions. máme, yes, questions, questions. Uh, je, je mi jasné, že uh, samozřejmě někteří z vás potřebují to téma, téma zažít, uh, um, ale jestli, jestli máte, máme tady mikrofony, není, není problém. Not everybody at the same time. Yes, sure. Amazon readers, you mean Kindle, etc. Okay. Well, as long as they don't have uh, an LCD or LED screen, they don't have excessive blue light, and so and even if you switch their own dim light out and read and, and read it with a with a, a candle or with an incandescent light bulb, okay, this is just as fine as a book. Turns out, I and many other people tell me they cannot read from a Kindle as well as from a book because in, in a book you have it on a certain page and you, and you know exactly where you are and you, you have a spatial memory where in the book that was page-wise and, and thick-wise and so on. You, do, you lack this on the Kindle, but this is personal uh, idiosyncratic experience. There is no um, objective scientific paper showing that reading a Kindle is any worse than reading a paper book. In fact, I think there's one reason to have a Kindle. That is, if you are a voracious reader and you can't go on holidays without 25 crime crime novels, and it really saves your back. This is a good cause for getting a kid. Tak více mě jenom pro vás, kdo jste nerozuměli otázce, tak kolegyně se ptala na to, jestli nějaký výzkum, co se týká čteček, a pan profesor říkal, že pokud to nejsou takové čtečky, které by vlastně, kde by docházelo k emisi toho modrého světla, jako u těch chytrých telefonů, a tak to není až tak problematické, protože je to to modré světlo, které ovlivňuje ten melatonin, ale samozřejmě, že neexistuje nějaký konkrétní výzkum, který by toto buď potvrdil nebo vyvrátil. Samozřejmě, že to není až tak dobré, jako by ta zkušenost je jiná, než když čtete normální knihu, kde v té normální knize máte, jako by dokážete odhadnout, kde jste na té stránce a kde se v té knize, což normálně jinak, jinak není a samozřejmě výhodu to má v ten případ, kdy jedete na dovolenou a měli byste si sebou brát 25 knih, samozřejmě, takže a ušetříte na bagáži. Nějaká další uh, otázka? Tady možná vepředu, ano. Well, the question is, uh, is it that it, it could be other things, affordances of screen media that are harmful, or it could also be that maybe it's just the images and the texts that are harmful, and so it, 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 it is there this clear relation between cause and effect, as I, as I claim. Well, where, whereas science can never be sure, that's one thing. 
Okay? But I can, I can provide you with about 2,000 studies. They all point to digital media as the culprit. And in fact, if you have no change, but only a ban on digital media or on smartphones, within 10 years, I mean, there has, many, many things happen in 10 years, but if you slide those 10 years and you mix them up in that, you know, some schools started in 2002, some four, some seven, some 12, so anything else will cancel each other out, but there's one thing that didn't, and that was the smartphone buy, which is why these data are so supportive of the smartphone as being detrimental to schools. And again, then we have the experimental studies. This is on your table, and you uh, pay less attention, period. So it's not the screens, it's, even, it's the affordance of this that you could access now. Basically, it's your addiction and your distraction. And anything that is as addictive as this and distractive as this will have the same effect, whether it has a screen or not. It happens to have a screen. So we talk about screen media, we talk about digital IT. There may be analog versions of this in the future that have the same effects. I don't know. All I can say is I can talk about what we know now, and the effects are huge. If you add it all up, I mean strokes, diabetes, uh, hypertension, um, uh, in increased stress, that gives you cancer, and it gives, also gives you infectious diseases, depression, uh, dementia, attention, more car accidents. Tobacco is that small compared to that. And in Germany alone, the tobacco lobby took care of 140,000 dead people in the last 50 years. This is pure lobbying. That's 7 million dead people caused by the tobacco lobby in Germany alone. This is bigger. It's bigger money and bigger effect. So I'm talking about millions of dead people here. And millions of depressed people, demented people, suffering people on top of that. And whenever somebody says, well, but this has some good aspects, one should say, well, you have to weight the good and the bad, which is what medical doctors always do. Everything that has effects has side effects. And if you ask me, the risks and side effects in, at young age by far, by far, outweigh the benefits. And just to make another note, South Korea, number one digital country, number one producer of this. This is the first country that introduced legislation to prevent the worst from happening to their young kids and their adolescents. If you buy this and you're under 19 in South Korea, software has to be installed by law that forbids access to violence and pornography, that measures the uh, amount of use per day. If it exceeds a certain time, your parents automatically get notified. <laughs> Take better care of your kids. They, you watch this too much. And after midnight, access to these phones for the gaming servers is denied. So you cannot spend all night playing, which is, this is the game console number one these days, okay? So the South Koreans, I mean, they're living on this, but they have gotten the idea that this is not good for the next generation, and they are not a uh, world champion in selling digital stuff in 20 years from now, when they don't <laughs> prevent their kids to have all the suffering and the mental retardation that comes with this. Yeah, so they got it. <laughs> and then you see how negative it is. Um, tak já bych jenom zhrnula ten dotaz. Týkalo se o, o to, zda ta digitální kultura vzhledem k tomu, jak rychle se to vyvíjí, jestli tam nemůže být více důvodů pro ty negativní dopady, protože nedochází, není to kultivováno a jestli to nějakým způsobem dokážeme ovlivnit vlastně ten vývoj a to působení. Pan profesor namítl, že tady korelace je, je potvrzená studiemi, kdy vlastně víceméně z toho nejhůře vycházejí ty chytré telefony, které jsou zhubné, ale nejedná se jenom o ty vlastně technologie nebo prostřednictví těch technologií, které mají ty obrazovky. Je to cokoliv návykového, i když vlastně sečteme ten negativní dopad jako, nebo projevy stres, deprese, demence, tak ani tabák nebo negativní dopady užívání tabáku a tabákových výrobků tak není tak škodlivý, nevychází z toho až tak špatně, kdy ten podíl vlastně na těch civilizačních chorobách je daleko vyšší. U těch chytrých telefonů opravdu ten risk a negativní dopady převažují 
a ty dopady nebo to používání pozitivní, kde ještě pak pan profesor uvedl příklad té Jižní Koreje jako toho největšího producenta chytrých telefonů, kdy pokud se jedná, tam už bylo uzákoněno, pokud se jedná o 19-leté a mladší, tak vlastně dochází ze zákona k danému omezení používání těch chytrých telefonů, ať už se jedná o to, co v rámci těch telefonů sledujeme, jak dlouho to sledujeme, je to dané zákonem a vlastně jde o předpisy, především o to snížené užívání v noci, takže to bylo dokázané a víceméně nejvíce v případě těch, těch chytrých telefonů a, a opravdu tomu bohužel tak je. Tak, mě um, dva, já bych vám chtěla já bych vám chtěla poděkovat, že jste dnes přišli, chtěla bych vám poděkovat i za vaše dotazy, ale protože se musíme držet nějakého organizačního řádu, tak teďka budeme mít prostor na poslední dotaz a pak bychom diskuzi i dnešní přednášku ukončili. Takže jestli má někdo poslední dotaz, tak klidně můžete. If you think um, that the students, you know, uh, in what way to behave, then uh, should they use less of notebooks uh, in education and then of the technologies, how to behave, what's the solution for this then? Well, thank you. I, I basically said it in a very general way. Um, as there are risks and side effects, it's, it's, the, it's the educator who should weigh risks and side effects. So there may be some pedagogical problems that you can only solve in, a, in an easy and quick and intuitive way, let's say playing around with the functions with Mathematica. You see some quirks of the function immediately when you do a 3D plot and rotate it in, in seven dimensions or whatever, okay? Then you have an, an intuitive grasp of what's going on that you may not get with paper and pencil. So here is an example that may work. But just to say we need more digital in schools to make everything better is just utter nonsense. The more you have digital in schools per se, the worse the kids are going to be. I hope I have argued with a lot of data to, to convince you of this. So digitization is not a good thing per se. Many people say, well, we have it. No, it doesn't rain like raindrops from the sky. We buy it, and we are made to buy even more by the power lobby who tells us we have it just it, because it's there, you have to buy it. No, parents should not buy it because it's there. And they should not buy it because their children are going to be out when they don't have it, because there are always children who also don't have it and they can mingle among themselves. And then they will be brighter later on than the guys who have it. So, there, I mean, there's so much rhetoric that just is not true. And you have to realize it's not true. But you are meant to think it because a big lobby is telling you every day that you should not, you know, waste your kids' lives at the mercy of the biggest lobby on earth. You must just face the big lobby and stand up to it. Every teacher, every mother, every father, everybody. And that's my point. Tak víceméně, jak, jak, to, jak to řešit v některých případech, co se týká třeba nějakých komplexních modelů v matematice, když to používáme, tak to samozřejmě může mít pozitivní a, účinky, může to být pozitivní to užívání, někde se to samozřejmě hodí v některých a, předmětech, ale a, abychom to používali celoplošně, anebo aby bylo nutnost používat těchto technologií ve všech předmětech, tak tomu tak opravdu není. A my máme tu moc, protože vlastně a tyto technologie se nám ve škole ne, nevyskytnou jen tak. My jsme ti zodpovědní, kteří vlastně stojí za nákupem, za pořizováním těch technologií, a především potom v případě, ať se jedná o ty pedagogy. A proto máme moc vlastně víceméně to ovlivnit. Můžeme říct, je na nás, jak se rozhodneme. Záleží na tom, kdo to tvrdí, že bychom měli být technologizovaní, jestli je přetechnologizovanost nebo ne. Není pravda vše, co se říká a záleží na tom samozřejmě, kdo to říká, ať už se jedná o to lobby těch, těch firm. Takže my bychom se měli rozhodnout, co chceme a my máme moc vlastně tuto situaci ovlivnit a rozhodnout, v kterých případech se ty technologie budou používat a v kterých ne. So let me thank you again for your time and your attention. And there is a last question or a request I have. Please tell those who haven't been here today about these things and discuss it with them. The more you do this, the more the word spread and the better for the mankind. Thank you.
the big applause is, I think, a good sign of how appreciated your lecture was. So, the professor, let me thank you on behalf of the whole auditorium. Let me thank you on behalf of our faculty of education. Let me thank you also on our children and prospective teachers, because uh, here the majority of the students uh, really are students of potential future teachers. And I'm really happy that uh, within the lecture, it was highlighted also ideas like that uh, saying that really the, not only the mind, not only the, <laughs> but also the heart and hands are really necessary social, emotional education, which was highlighted there. And also let me point out that really these ideas are not new to Czech Republic, uh, but still must be refreshed uh, because John Comenius also even in the 17th century said this. So thank you for also commemorating this, uh, though in non-intentionally, but <laughs> implicitly. And uh, let me hope that really our prospective teachers will uh, remember that not, on, not only the companies lobbying for digitalization of schools, but really the emotions and uh, other uh, values are necessary. Thank you. Zdržím na minutku dvě, ráda bych připomenula, že pan profesor Špicer tady dnes vystoupil v rámci pedagogických dnů, ale zároveň v rámci konference, která se jmenuje Naše společná přítomnost. A pokračuje ještě zítra. Pořádáme ji společně s Ekonomickou fakultou Univerzity, jeho České univerzity v Českých Budějovicích. A během toho zítřejšího dne, který začíná v 10 hodin a končí v 6 večer, budeme diskutovat o digitálních technologiích v environmentálních souvislostech. Takže bych vás ráda pozvala na přednášky, vystoupí Václav Bělohradský se svým tématem Doma postnázorová, uslyšíme Martina Leskoviana, který má co dočinění s paralelní polis, s projektem, který bude asi digitální technologií nakloněnější, takže vyslechnete i nějakou polemiku. A po obědě kulturní antropolog Martin Soukup pohovoří o tom, co dělají digitální technologie s populací na Papuji Nové Gvineji. Vystoupí pastevec a spisovatel Jeremiáš Havranů se svým příspěvkem o kybersábesu. Jana Tarnová o tom, co dělají digitální technologie s našimi městy a domovy. A na závěr si vyslechnete přednášku o citizen science, to znamená, jak mohou vlastně lajci využívat digitální technologie pro pomoc s vědeckými projekty a nakonec bude workshop o citizen science. Takže ten zítřejší den mi s ním nabízí spoustu dalších podnětných myšlenek, souvislostí digitálních technologií a toho, jakým způsobem se vztahujeme ke světu, ve kterém žijeme. Bude se to konat v učebně A1 a jste všichni srdečně zváni. Děkuji za pozornost.